La musica oggi è più ascoltata che mai, è presente, ma è musica d'assenza per lo più, quella che puoi trovare facilmente, quindi le classifiche, il top rated, il cosiddetto algoritmo. È musica volta all'estraneamento, alla musicalità sterile, alla portata di tutti, cantabile, riproducibile. Questo processo porta allo screditamento dell'arte, e questo è vergognoso, ad un livello di abbassamento di qualità, e non solo musicale, ma anche emotiva. Certe emozioni, certe corde dell'animo umano, che sono nel profondo, hanno perso il senso di prospettiva. Non basta essere sott'acqua per vivere l'ecosistema marittimo, ma paradossalmente viene percepito così perché oggi il mondo dell'arte che viene mostrato è in superficie. È tutto visibile, capibile. Se non sei comprensibile, fai parte solo della cerchia degli incompresi. Sei fuori dal coro, dal gioco. E così chi ci rimette è la poesia. Fare di una parola a un verso è pericoloso per l'artista, perché egli è umano e soffre la società. Mozart capiva di essere Mozart, ma non se ne rendeva conto. Quanti artisti oggi, se cerchi la loro arte, ti imbatti prima nelle loro azioni? Viene prima il pittore del quadro. Ma che cosa ha un uomo di più di quello che è riuscito a riversare su una tela? Vivere un'emozione è comune. Catturarla e metterla alla portata di tutti è diventato un processo troppo svalutato. Può capire che due persone catturano la stessa emozione. Ma chi dei due l'ha rapita? Non siamo più in grado di raccontare il dolore con dignità. L'uomo è troppo evoluto per soffrire e basta soffrire per essere uomo. Io non credo che un artista debba crogiolarsi nel dolore per essere tale, anzi è importante sapersi preservare da questo, ma senza dolore non c'è arte. Sia che tu ne racconti gli abissi, sia che tu sia in grado semplicemente di accarezzarlo. Non si tratta di aprire una voragine, si tratta di darci un piccolo spiraglio. Fa molto più il non visto e a maggior ragione è importante saper raccontare il poco che viene esposto per mostrare, sottrarre, sottrarre al punto da far rimanere poco o niente, per vivere la malinconia della creazione, non la tristezza. La tristezza è masochista, la malinconia è l'altra faccia della medaglia inespressa della felicità e non c'è l'una senza l'altra. Vedo tanta felicità stupida e poca malinconia efficace. Vedo tanta esaltazione che fugge dalla malinconia perché crede sia tristezza e invece no, è il processo della fuga che la trasforma in essa. Ovviamente ora sto parlando dell'uomo, del prodotto, del mestiere, il poeta non ha scelta il poeta vive la malinconia perenne si rifugia nell'arte per pietà verso se stesso la poesia non è un buon affare la poesia si trova ai margini dell'inferno e nessuno sano di mente si prostrerebbe a cercarla se non si trovasse già lì per questo non si impara la si studia male ma è pur sempre meglio che ignorarla